terceira música do disco é o Riacho de Areia. É uma canção do Vale do Jequitinhonha. Ela foi recolhida em algum momento da história. É uma música muito antiga. Já teve autor que tentou registrar ela. Essa música deve ter mais de 200 anos. E eu, eu, eu cresci assim, conhecendo a cultura popular do, do, do interior de São Paulo, do Sudeste. É, eu muito ao Vale do Paraíba, uma região muito rica né, em cor, em artesanato, em música, em literatura. E, e essa canção, a primeira vez que eu escutei ela foi no disco do Almir Sater, no Instrumental 2. Gravou ele, se eu não me engano, ele e o Tavinho Moura. Depois eu fui ouvir essa linda obra uh, na voz do Dércio Marques, que é um grande mestre, foi um grande mestre para mim, um pesquisador, um cara super importante na história da música brasileira, que sempre correu pelas beiradas, um cara intrigante, assim. E, e aí eu tive a ideia de, de cantar uma música do Vale do Jequitinhonha, com um pouco da leitura do Vale do Paraíba, e convidei o mestre, eu convidei o Recôncavo Baiano, que é o Roberto Mendes. Acho que no Vale a gente tem as congadas, as folias, então a, o samba de chula né, no, no Recôncavo Baiano, o, o samba de chula e suas variantes. Então a esperteza do Roberto Mendes foi eu trazer uma variante da chula, né, que é o charel, que está presente aí na é o que conduz, que nos norteia nessa música, trazendo alegria, aquela leveza, o tempero baiano, né? Com o torresminho ali do, do Vale do Paraíba. Procurando amor de longe, que o de perto já deixei. Oberamar, adeus, dona. Adeus, Riacho.